ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எஸ் பேங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எஸ் பேங்கோட க்யூ ஃபோர் ரிசல்ட்டை பற்றி நம்ம இப்போ ரீசெண்ட் டேஸாக தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ க்யூ ஃபோர் ரிசல்ட்டெல்லாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி நஷ்டம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுதான் எஸ் பேங்க்கு மொத மொதல் நஷ்டம் ரிசல்ட் ரிப்போர்ட் கொடுத்தது முதல் முதல் காலாண்டில் இவங்க வந்து ஒரு நஷ்டத்தை கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் அவங்க நஷ்ட கணக்கு காமிச்சதே கிடையாது எந்த ஒரு குவேட்டர் ரிசல்ட்லையுமே பட் இந்த தடவை இந்த மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இந்த மூணு மாதங்கள் நடந்ததில் அவங்க காலாண்டு அறிக்கையை ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி நஷ்டம்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி அந்த ரிசல்ட் அவங்க அலோன்ஸ் பண்ணி அடுத்து ஓப்பன் ஆனது இன்றைக்கி தான் மார்க்கெட்டு ஸோ அன் ஓப்பன் ஆனதில் இருந்தே இரநூத்தி ஒருவா அப்படிங்கிற கேப் டவுனில் தான் இன்றைக்கி வந்து எஸ் பேங்க் ஓப்பன் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட வெள்ளிக்கல வெள்ளிக்கிழமை முடிவடைந்த ட்ரேடிங்கோட எண்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு க்ளோஸ் ஆனது இன்றைக்கி காலையில் இரநூத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ரூபாய் வரைக்கும் லோ போயிட்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி ஒரு நாளில் மட்டும் எஸ் பேங்க் எழுபது ரூபாய் கிட்ட இறங்கியிருக்கு ஸோ இதனால் பதினஞ்சாயிரம் கோடி நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கு இந் எஸ் பேங்க்கு இந்திய பங்கு சந்தையில் அதை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த தகவல் நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் வங்கிகளில் ஒன்றான எஸ் பேங்கின் காலாண்டு முடிவுகள் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி வெளியாச்சு எஸ் பேங்கோட இந்த காலாண்டு முடிவுகள் மொத்த இந்திய நிதி நிறுவனங்களையுமே அதிர்ச்சிக்கு வச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி நான்கில் தொடங்கப்பட்ட எஸ் பேங்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆண்டு வரை நஷ்டக்கணக்கே காட்டினது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல தான் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஆறு கோடி காமிச்சிச்சு இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது வாரா கடன் பிரச்சனை இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தியெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி இதற்கு முந்தைய வீடியோல பாத்திருந்தோம் எஸ் பேங்க் நிறுவனத்தின் காலாண்டு முடிவுகள் வெளியான போது சந்தையின் வர்த்தக நேரம் முடிவடைந்தது ஸோ வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு எந்த ரிஃப்ளெக்ஷனுமே இம்பாக்டுமே கொடுக்கல சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம் போல விடுமுறை திங்கட்கிழமை வந்து மகாராஷ்டிராவில் மக்களவை தேர்தல் நடந்ததால அன்னைக்கும் சந்தை விடுமுறை ஸோ நான்கு நாட்கள் கழித்து எஸ் பேங்கின் காலாண்டு முடிவுகளை வைத்து இன்று பங்கு சந்தையில் ஒரு மரண அடி வாங்குச்சுனே சொல்லலாம் இதுவே வெள்ளிக்கிழமை காலையில் இந்த செய்தி வந்திருந்தா அன்னைக்கு ஒரே நாளில் ஐம்பது சதவீதம் கூட எஸ் பேங்கோட பங்கு விலை இறக்கம் கண்டிருக்கும்னு சொல்றாங்க அனலிஸ்ட் மேக்யூர் டபுள் என்கிற தரகு நிறுவனம் எஸ் பேங்குக்கு அண்டர் பெர்ஃபார்ம் என ரேட்டிங்கை மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதோடு விலை இறக்கம் கண்டு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய் வரை தொடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ டார்கெட் கூட அவங்க இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க சொல்லி வச்ச போலவே தற்போது எஸ் பேங்கின் பங்கு விலை நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ மக்யூர் டபுள் நிறுவனத்தை தொடர்ந்து மார்க்கன் ஸ்டான்லியும் எஸ் பேங்க் நிறுவனத்தை அஞ்சர் வெயிட் என வகைப்படுத்தியிருக்காங்க மெக்யூர் டபுள் மார்க்கன் ஸ்டான்லியை தொடர்ந்து உள்ளூர் தரகு நிறுவனங்களான கோட்டாக் இக்விட்டிஸ் தொடங்கி நண்டு சிண்டுகள் வரை பலரும் எஸ் பேங்குக்கான ரேட்டிங்கிலையும் மதிப்புகளையும் குறைச்சிருக்காங்க இதை தற்காலிகமாக சமாளிக்க எஸ் பேங்க் நிறுவனத்தின் சிஇஓ ரவ்னித் கில் சில புதிய நீண்டகால திட்டங்களை வெளியிட்டிருக்காரு இவைகள் அடுத்தடுத்த காலாண்டில் எஸ் பேங்கை மீண்டும் லாபத்துக்கு அழைத்து செல்லும் அப்படின்னு அனலைஸ் நம்புகிறாங்க கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்த எஸ் பேங்கு இன்றைக்கி மிகப்பெரிய சரிவு இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ஒரு கேப் டவுனில் ஓப்பன் ஆகி அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இறங்கி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவல் எஸ்பிஐ எஸ் பேங்கோட ஐம்பத்தி ரெண்டு வார குறைந்தபட்ச விலை நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நாளையும் இந்த நிலை நீடித்தால் உறுதியாக புதிய ஐம்பத்தி ரெண்டு வார இறக்கத்தை இந்த பங்கு தோடும் அப்படின்னு தான் எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு க்யூ ஃபோர் ரிசல்ட் எந்த அளவுக்கு ஒரு பங்கை இம்பாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத லைவாக மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க இது உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை இப்போ இது ஒரு லோ லெவல் அப்படின்னு நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அதாவது மார்க்கெட்டை வந்து நான் க்ளோசிங் வீடியோலே சொன்ன மாதிரி தான் மார்க்கெட்டை வந்து அக் ரொம்ப அக்ரெசிவாக ட்ரேட் பண்ணுற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இந்த இந்த இறக்கத்தை வந்து ஒரு சின்ன ஏற்றம் திரும்ப வரும்னு டெக்னிக்கலாக அவங்க யோசிச்சு பை பண்ணி ஒரு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுவாங்க மற்றபடி இன்வெஸ்ட் ஷார்ட் டேர்ம் 
ஒரு புத்திசாலித்தனம் ரெண்டாவது என்றைக்குமே வந்து ஒரு இஷ்யூ இருக்கிற ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் நல்ல ஸ்டாக்கு கம்மி விலையில் எவ்வளவோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது ஒரு மூணு வருஷம் கேரி பண்ணோம்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து நல்ல விலை ஏற்றத்திற்கு முக்கியமான காரணங்கள் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ டெய்லியுமே வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட சில ஸ்டாக்ஸை வந்து லாங் டேர்ம் ஹோல்டிங்க்கு ரெஃபரன்ஸுக்கு நிறைய கம்பெனியில் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஸ்டாக்ஸை பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக்கில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருக்கிற ஸ்டாக்கு நம்ம கவனம் செலுத்தாமல் கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுட்டு பிரச்சனையெல்லாம் முடிஞ்சு ஓரளவு அது ரெக்கவரி ஆகி மேலே வரும்போது நம்ம அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆர்காம் ஸ்டாக்கெல்லாம் விலை இறங்கும் போது எல்லோரும் பிரச்சனை தீர்ந்தது இனிமேல் இந்த பங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இன்றைக்கி அதோடய விலை இன்னும் அடிமட்டத்துக்கு தான் போயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருக்கிற ஸ்டாக்கை நகர்த்தி வச்சுட்டு நம்ம ட்ரேடிங்கை ப்ராஃபிட்டபுளாக கொண்டு போகிறதுக்கு முக்கியமான சில நிறுவனங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் சேஃபான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதனோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் உங்கள் கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்க உங்களோட ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் ரொம்ப வேல்யூபிளானது முக்கியமானது ஸோ உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்க மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருந்த மாதிரி இப்போ ஈ இப்போ ஈரோட்டில் வந்து நம்ம ஃப்ரீ கிளாஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கலந்துக்கோங்க அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த வீடியோக்கு கீழே இந்த ஈரோடு மீட்டிங்கை பற்றி ஆல்ரெடி டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ